，吹大侠的尸体，你绝对不能动，听见没有？你要干什么？你身为一代大侠，怎么可以吃自己的义兄呢？啰嗦什么？惹恼了我，我毙了你！赏你个透明窟窿！哎呀！哦。失智，有何不好？你醒一醒啊！你快醒一醒啊！哎，好。石头，我就砍掉他的双手。小恶，你伤的怎么样了？我没事。啊、哦，两个小杂种躲在洞里不出来。我知道，在洞中干那不可告人的事。两个狗男女躲着不出来，老子要烤肉吃了！我告诉你们，人肉好吃的很，狗男女见不得人，不给你们吃。他要吃我爹爹，怎么办？怎么办呢？啊
你没事吧？别过来！我告诉你，你不要过来！我是恶和尚，我是小淫贼！你别过来，免得玷污了你水大小姐的名声！你滚开！你滚开！你们这些恶人，明退寺、万正山、万归、吴侃、架三刀，你们打我、害我，来呀、啊！李云是一个穷小子，我不怕你们。知县大人、知府大人，你们都过来害我吧！不怕你们，我不怕。来呀、啊！这小恶贼疯了吧？他疯了吧？疯了，疯了！来呀！你们这些恶人，都来吧，都来吧！我的云不怕你们，不怕你们！你们把我关进大牢，你们穿了我的琵琶骨，你们，你们抢了我的师妹，你们还骂我是恶人。还踩断我的大腿，我不怕你们，我不怕，我不怕你们。他的腿是我纵马踩断的。天底下的恶人，都来吧！欺负我！啊！哎哎！我叫你这个畜生欺负我，我吃了你！哎！哎！哎！难道我的内力还不如那个小恶贼？嗯。敌人接着。哈哈哈哈哈！恭喜恭喜啊！恭什么喜？恭喜你和水姑娘成就了好事啊！这水姑娘把防身宝刀都给你了。还不一股脑的全给你了！你，你号称中原大侠，没想到，竟是一个卑鄙无耻的小人！哼，说到卑鄙无耻，你们血刀门的人未必就疏于区区在下啊！嗯，好香啊！这只鸟送给我吃，成不成啊？你不是武功很高吗？你想要吃，自己打去。哼，我懒得打。你看着杜伯伯和刘伯伯的衣服，你，你把他们吃了。关你什么事？他们是你的结义兄弟啊
，那怎么样？我把你们都吃了！嘿，哎侄女，你心疼这小子是不是啊？怎么不记得你汪家表哥了吗？嘿。能在洞里躲一辈子吗？啊，哈哈哈哈我知道了，你们俩是在洞里捉鸟吃吧？啊，哈哈哈哈是啊，我们在洞里吃什么？一出去他就要杀了我们。别着急，看看再说。快出来！再不出来，我就要杀进去了。这刀刚刚怎么刺不进去啊？有鬼！有鬼！刘兄，陆兄，你们不要来，不要来呀、啊！不要，不要！啊，有鬼，有鬼！不要来，不要！别，别！李大哥，你穿的什么衣服啊？哦，无残衣，要没有它，我就死定了。丁大哥，谢谢你。你在这盯着啊。什么？你
你该不会犯什么病了吧？战斗对手是自己，只剩下了无声的叹息。秋风知己，天的月。啊，原来是在练功呢。我在洞口看着，只要有一半天，我就能练会几。刀门的小恶贼，我便用你们血刀门的宝刀，呵呵送你上西天。是那把血刀，你的脑袋早就搬家了。啊！这半天时间，他的刀法就变得如此厉害。
有鬼，有鬼啊，有鬼啊！大哥，我被点穴了。我，我不会解穴。你只需要在我的腰间和腿上点一下。哦。啊、水姑娘，你别害怕，花铁干，他已经逃走了。啊、我明白了，你是怕我对你不敬。哼！狄大哥，狄大哥，你别走！不要叫我！你放心，水姑娘，从今以后，我再也不会见你，更不会碰你一个手指头。错了，一百个对不起还不行吗？狄大哥，是我想事不周，错怪了你，你就看在我没有爹一个人孤苦伶仃的份上，原谅我吧，行不行啊？狄大哥，你只说不见，不再见我了，没有说不理我呀。狄大哥，你就，哎，狄大哥，你就把我的穴道解开嘛。明天自己就解开了。哎，狄大哥，狄大哥，我就知道你还是关心我的，对不对？
，啊，冻死我了，啊、好冷啊！盖到哪儿了？歪了，歪了。往左边点，往右边点。哎呦，你往……哎，你往哪儿摸啊？哎，你睁开眼睛看一下不就行了吗？哎，狄大哥，狄云哥哥，啊，好，就这样吧。你玩的，狄大哥，你不是说从此再也不见我了吗？怎么现在又见我了？那句话可不算数了。天下的女子，都像你这般鬼心眼儿。狄大哥，你敢来救我？谢谢你啦。我看，除了丁大哥的林小姐之外，天下的女子，都一样会骗人。哦，那你的意思就是说，天底下就属林姑娘最好了？正，你就是说我不如他了。我的话可没有这个意思，我的意思是说，这天下除了林姑娘之外，其他的女子都爱骗人。行了，以后我再也不骗你了。我以后再也不会上你的当了。驾驾驾驾驾驾驾驾驾。嗯，王少侠，依我看，这雪谷再有一个月就能够进去了，还要等这么长时间？那我先行一步。不行，现在积雪正在融化，马会陷进去的。看来汪少侠对水姑娘可真是一片痴情啊！我从小没了爹娘，是舅舅把我带大的。这次表妹不幸落入恶贼之手，但愿老天有眼。随了我们的心愿吧。走，走，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾
，饿死我了！<笑>狄大哥，不好了！自从你打败鹰王之后，乌鹰和雪雁已经有十天不来了，我们只剩下一只鹰了。你放心吧，明天我就去冬雪峰看看。得到什么时候才能出去？都快五月了。嗯，我在冬雪峰发现一个木屋，那是猎户们夏天的营地。我修好了网，可能会捕到一些猎物。哦，这个是我找到的一个哨子。将来你有事情，就用这个叫我，我肯定会听得见的。哎，呃，那个哨子挺管用的，只要你吹它，我就会出现在你身边的。喂，你听见了吗？啊！谁要你的鬼哨子？何必假惺惺的，好像很关心我的样子？反正这世上，真正疼我、爱我的人都去了。别说我没事儿，就是我有事儿，也不会找你我理你，你嫌我；我不理你，你也嫌我。你想怎么样？你到底想怎么样？世上，又何尝有一个真正疼我、想我的人呢？又何尝有一个爱我、恋我的人？有的恐怕只是怨我、恨我的人。地狱。恨我的人，恨我的人
想什么呢？你又好了？没想什么。嗯，怎么又不想见我？咱们还没出雪谷呢，你还见不到你想见的人呢。我没有想见的人。骗人。李大哥，我知道是我不好，是我错怪了你。只是我一想到我爹、陆伯伯、刘伯伯，他们都惨死在血刀老祖的手上，我就……水姑娘，我看你不要太伤心了。等到一出雪谷，以水姑娘的容貌和武功，一定可以找一个疼爱你的人。这世上没有人能比我爹更疼爱我了。水姑娘不是还有一个表哥吗？我相信他会像你爹那样疼爱你的。希望水姑娘能够和汪少侠早日见面。那你呢？你去哪儿？我。你们所谓江湖的正义也好，邪恶也好，都跟我没什么关系。我要办自己的事情。等我办好了自己的事情以后，就去找一个荒无人烟的地方。那你不用找了，这里就是荒无人烟的地方。<笑>是啊，这里挺好的。狄大哥。你到底要办什么事啊？我看时候也不早了，你应该休息了。明天我带你去狩猎。你看，那儿就是我挖的陷阱。狄大哥，你以前打过猎吗？原来在麻西铺我老家的时候，打猎种地，什么都干。哎，狄大哥，别管他，就让狼吃了他。狄少侠，狄少侠，快来救我呀！啊啊！还是先救人要紧。哎，狄大哥。
大哥，你没事吧？没事。我们走吧。走。狄少侠，狄少侠，快救我呀！别走，水侄女，你别走，你千万别走啊！看在你爹的份上，救我一命吧。狄大哥，你别信他。狄少侠，你别走。你的大恩大德，我一辈子都忘不了，快救救我呀！狄大哥，别信他。我要再干对不起狄少侠的事，天打五雷轰！好，我答应救你，不过你要答应我，绝不再动水大侠的尸骨。我答应，我答应，我全都答应。只要我们有吃的，每天我都会把食物放一份在冰壁的巨石上。我们走。狄大哥。啊。这件狼皮，我可以给你做一件大氅。好。那就谢谢你了。哎，咱们来这雪山有多少天了？嗯，大概有五个多月了吧。是啊，还有一个多月，雪就应该化了。化了之后，我们就可以出谷了。哎，我看你那些证字上面有些是画了圆圈的，那什么意思？那是你不理我的日子。哎，狄大哥，嗯，你出谷以后到底要干什么事啊？等我出谷以后，第一件事就是要回老家去找我师傅。第二件就是到荆州，合葬了丁大哥和林姑娘。林姑娘死了。嗯，丁大哥说的没错。这世上，凡是才貌双全的女子，终究都不会有好的姻缘。真是红颜薄命啊！那第三件呢？第三件。小狼崽儿！哎呀，真可爱！呜，来小不点儿，哦，你怎么一个人到处乱跑呢？嗯，小不点儿，我看看。嗯嗯、哎，狄大哥，我们今天打死的那只狼，怕是他爹。没爹娘的孩子最可怜了。哎，小不点儿，跟我们回家吧。走，来，我抱着你，小不点儿。从今以后，不要一个人乱跑了。雪谷外面有好多坏人，老天保佑你，千万别遇见那个奸猾的老头。你呀、啊，就和水生姐姐和狄云哥哥生活在一起。等我们走了，你也就长大了。哎，水姑娘，我怎么成了狼的哥哥了？啊？哎。哎哎哎！小不点儿，小不点儿，怎么了，水姑娘？狄大哥，我还是第一次见你笑。不过啊，你笑起来还真挺可爱的。是吗？比你这个小狼还可爱吧？啊？嗯，还差点儿。来，小不点儿，来呀、啊，过来。小不点儿，看你往哪儿跑！来，过来，过来。
的小不点儿，来呀，过来。小不点儿，你知不知道，自从有了你啊，狄大哥整个就像变了一个人。等我们找到了出谷的路啊，我就带你回家，好不好？这么少，到了这一步，只能这样了。饿不死就行了。刘伯伯，陆伯伯，你们一生光明磊落，竟然连个尸骨也没留下。我，水姑娘，刘大侠和陆大侠的尸体，我没有能力保全。但是我在附近找到了化铁杆扔掉的骨头。啊，是谁的？两副骸骨已经无法分清谁是谁了，所以我只好把他们一起葬在你爹爹墓旁。让他们兄弟永远都在一起。水姑娘，你这是干什么？这三个头是替我爹和两位伯伯磕的。陆大侠和刘大侠都是为救你而死，你爹爹也是一个铁骨铮铮的男子汉。你说我能不为他们做点事情吗？李少侠，慢走。你刚才使的是连城剑，什么连城剑？我不会。那天你使的三招剑法可是连城剑法。我本来就不会使剑，可能是胡乱打，碰巧一样吧。没错，就是连城剑法。二十年前，我们江南四奇与梅念生切磋武艺的时候。我见他使过。你问这个干什么？<笑>这江湖上传闻，这连城剑法中隐含着一个惊天骇地的大秘密，不知道是否确实啊？依我看，多半是传闻吧。我看你，还是多想想怎么出谷吧。以他的年龄。不会是梅年生的弟子吧？哎，想饿死我，没门儿。嗯，过来过来，来来来来，怎么样？他还是喜欢我吧？小家伙，小家伙。我看这小家伙简直太可爱了，哎，我们给他起个名字吧。名字啊，你看他一身雪白，不如就叫他雪儿吧。啊，雪儿，雪儿，雪儿，雪儿。哎，我看叫他净土吧。净土，嗯，净土是佛教的天堂
那里没有丑恶，也没有罪恶。其实，我们每个人的心中都有一片净土，只是有的人心中的净土被贪欲掩盖了。狄大哥，只有你不一样，在你的心中，永远都有一片净土。我，我有那么好吗？哎，狄大哥，等等我。狄大哥，最近你的笑容越来越多了。是吗？难道我以前经常是板着脸吗？那倒也不是，我只是常在你的目光中看到一种愁苦。你想知道我以前的故事吗？想。好，我讲给你听。以前的我，是一个非常单纯而又快乐的孩子。我的师傅，他从小就把我收养，把我带大，还教了我武功。和我一块练功的。还有他的女儿，也就是我的小师妹。我们在一起打猎、种地、抓蝴蝶，还一起去看梁山伯与祝英台。这一切都是那么的开心。可是后来有一天。我的师伯请我师父去参加他的寿宴，乡下的孩子进了城，就一切都变了狄大哥，真想不到你还有这样一段悲惨的故事。其实我并不苦，你看我现在不是挺好的吗？来，讲讲你的故事。我的故事再平淡不过了。哎，我喜欢听平淡的故事，越是平淡。就活得越开心。那好，我呢，是一代名侠的女儿，从小娇生惯养，长大后，因为武功不错，所以很快就被人捧为女侠。然后呢，你就认识了。接下的事儿，你都知道了。雪就要化了，再有一个月就可以出谷了。我想看一看冰峭壁。好，明天我带你去。啊，真是太美了，太美了！狄大哥，只有在这样的美景之下，这样的心情里。才能认识到真正的自己是什么样子的。你已经找到真正的自己了，看来还有一个假的你。狄大哥，你看着我的眼睛。怎么？你说实话，第一次见到我的时候，你是什么感觉？我第一次见到你的时候，我觉得你的武功很好。你没说实话。第一次见到你的面，就觉得你和你表哥是天生的一对，无论是外貌和武功，都是非常出色的。可是，可是什么？可是，我后来觉得，你们做事和对人，都太狠了些。
这就是那个假的我，连自己也以为自己是一个女侠。难道你现在就不是女侠了吗？不是。为什么？那天你在山洞口以不屑的口吻说起侠义之事的时候，我非常的生气。但是现在想一想，你是对的。真正的侠义之人，应该有一颗善良的心，像我以前那样。连你不也说我做事和对人都太狠了吗？啊，我不是那个意思。我对你爹和你那两位伯伯还是很敬重的。我知道，狄大哥，其实现在的我才是最真实的我，不再想着做女侠。所以也就不需要伪装，不用那么累。现在的我，只是一个需要被人保护的小女孩。除了你爹，你还有别的亲人吗？玉妈妈，她是我的奶妈，像亲生女儿一样待我。自从母亲去世之后，我就更离不开她了。净土，净土，快出来！我知道你在哪儿，出来吧。净土，净土，净土，净土，他会不会自己跑出去了？走，到外面看看。啊！净土，净土，净土。净土，净土，净土，净土，净土，哎，净土，净土，净土，净土，净土，狄大哥，狄大哥，你快过来！花铁干那个老贼给杀了，花铁干，狄大哥，净土在我心中不是一个宠物，他是我心中最完美的梦。为什么老天对我这么狠，连一个梦都不让我做完？李大哥，你去哪儿？我去给小浪报仇。
。小子，想跟我玩心眼斗智力，下辈子吧。武功强，脑筋不好，照样没用啊。<笑>我先把你一只胳膊砍下来，然后给你上上金疮药，免得你死掉。死人的肉实在是不好吃啊！吃完以后，我再砍你另一只胳膊。吃完了你，你就该轮到那个姓水的丫头了。啊！<笑>好，我告诉你，我可以让你吃。但是你绝不能碰水姑娘，水姑娘她是你劫狱兄弟的女儿啊！说的不错，看在她叫我一声“花伯伯”的份上，怎么样？我可以先把她杀了，再吃她，免得她多受痛苦。这样，也算我对得起她了吧？啊！枪毙！今天杀您有三个理由：第一，背信弃义，投降敌人，视为不义；第二，为求活命，吃掉义兄的尸体，视为不仁；第三，哎呀！饶命！狄少侠神功盖世，花某人不、呃、是小人有眼不识泰山呐，多有得罪，得罪了你了。卑鄙无耻的小人，真是辱没了落花流水的称号。对对对，你说的对极了。你是君子，我是小人，请您大人不计小人过，就饶了小人这条贱命吧。饶命啊
，杀了你，只怕脏了陆大侠这把刀。狄大哥，你给我们的小狼报仇了。我，我已经把他打败了，可是我……你杀不了他，对吗？要不然，我再去找他。啊，不必了，你下不了手的。花铁干是一个极为惜命的人，那次他向血刀老祖求饶的情景，我还记得清清楚楚。我就知道你杀不了他。不是你的功夫不如他，而是你的心肠太好了。走吧。狄大哥，再过几天，咱们就能出去了吧？是啊。多谢你这些日子中对我的照顾。若是没有你，我早就被花铁干杀了。没什么。